За том хөтөлбөр үргэлжлэн үзэрт авах юм даа хүрч байна. За уулуурхаг тойрсон бас нэгэн асуудал өнгөрсөн 7 өнөхтө улсын хурлаар орж шийдэгдлээ. За энэ бол ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг улсын хурл батал. За үндсэн хуулийн цэцийн их судлалын хуралдаанаар 2019-ын 10 сарын 30-ны өдөр ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг бол хүчингүй болгосон. За энэ ямар зүйл заалт байсан бэ гэхээр үзэгч та бүхэнд бас бид хүн өмнөх таан хөтөлбөрүүдээрээ мэдээлж байсан. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг одоо маш олон давхардуулж авч байна гэдэг үндэслэлээр нэр бүхий одоо аж ахуй нэгж цэцэд гомдол гаргаснаар за энэ аж ахуй нэгжийн гаргасан гомдлыг бол ул үндсэн хуулийн цэц хангаж ингэж шийдвэрлсэн явдал бол ул болсон за ингэснээр бол ул үүний цаана эдийн засгийн одоо маш том хор хөхрлөг дагуулсан ийм үр дагавар үүсч байна гэдгийг сангийн сайд бол ул энэ 2020 оны төсвийг батлах үеэр бол ул хэлж байсныг үзэж таа бүхэн бас санаж байгаа бах өөрөө хэлэх юм бол ул энэ ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг авч байсан энэ хуулийн зүйл заалтыг цэц хүчингүй болгосноро ирэх онд улсын төсөв 1.3 их найд төгрөгөр тасрах ийм мэрстэл үүслээ гэдэг ийм зүйлийг бол ул сангийн сайд олон нийтэд мэдээлсэн байдаг ярьсан байдаг за тэгвэл энэ одоо алдааг улсын хурал өнгөрсөн 7 оногт бол ул залруулж чадлаа за 2019 оны 10 сарын 30-ны өдөр үндсэн хуулийн цэцийн их судлын хурлаанаар гарсан энэ шийдвэрээс за өнөөдрийг хүртэл үндсэндээ нэг дал орчим тэр бум төгрөгийн ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 2019 оны төсөвт одоо орж чадахгүй ийм нөхцөл байдал бол үүсчихэд байсан. А за энийг бол сангийн сайд татвари ерхий газраас авсан мэдээллээр бол баталгаажуулж хэлсэн байгаа. За тэгвэл яг энэ ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн энэ зүйл заалтыг дахин сэргээх эн асуудлыг бол яралтаа улсын хурал хилцсэн шийдвэрлэхгүй бол эдийн засгийн одоо үүний дараа гарч байгаа үр дагавруд нь ийм хор хохиролтой юм аа гэдэг ийм зүйлийг бол маш их ярьсан. За гэхдээ энэ дээр засгийн газрын байр сүр хэдийгээр нэг боловч за яамдын байр сүр бол үндсэндээ бас нэгдэж чадалгүй баг 2 7 оног хандлаа. За уг нь бол 15 оногийн дотор энэ үндсэн хуулийн цэцийн их судлын хурлаанаас гарсан шийдвэрийг улсын хурл одоо залруулж одоо орнд нь хүчингүй болсон тэр заалтыг сэргээсэн энэ хуулийн зүйл заалтыг батлах ийм үүргийг бол хүлээдэг. За гэвч энэ хуулийн одоо зарчим бол зөрчигдсөн. За үндсэндээ улсын хурл бол одоо яг энэ асуудал дээр энэ засгийн газрын хоёр яам ойлголцож чадахгүй байснаас болоод баг хор хоногийн дараа энэ ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн одоо энэ цэцийн хүчингүй болгосон шийдвэрийг бол ул сэргээлээ. За засгийн газрын байр сүр ягаад зүрсэн бэ гэдэг дээр үзэж таа бүхэнд бас давч мэдээллийг үгүй. За уулуурхаа яам бол ул мэдээж энэ ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг бол ул давхардуулж авч байна гэдэг энэ санлыг бол ул ярьсаар байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ амнаат гэдэг нь өөрөө зөвхөн одоо олборлж байгаа тохиолдолд ашигт малтмалыг олборсон тохиолдолд авах хэвээр ийм төлбөр байх хэвээр. За гэтэл өнөөдөр ашигласан хөдөлсөн, экспортлсон энэ бүх шатамжлах дээрээс энэ ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг авч байгаа нь өөрөө цэс дээр ингэж очиж унсан. За энэ нөгөө талаасаа одоо энэ үйлдвэрлэгчтэй бас энэ татвар төлбөрийн бодлогоор дарамтлсан ийм одоо хууль байсан гэдэг ийм зүйлийг бол уурхай яамны зүгээс бол ярьж байгаа. Харин үнийг сангийн яам бол үгүйсгсэн. Өөр хэлхэм бол сангийн сайдын мэдгэлснээр за энэ төлбөрийг бол ингэж давхардуулж авдаг вэ гэдэг ийм зүйлийг бол тайлбарласан. За ер нь бол үндсэндээ энэ ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль ингэж хүчингүй болсон байсан хугацаанд Монгол улс өдөрт 4.6 тэр бум төгрөг энэ ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөөс бол алдаж байна. За энэ 11 сарын 15-ны өдрийн байдлаар 60 сарын 9 тэр бум төрөхт бол хүрсэн байсан гэдэг энэ мэдээллийг бол сангийн сайдын зүгээс өгч байгаа. За тэгвэл энх улсын хурл өнгөрсөн 7 оногт нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн одоо цэцийн төр хүчингүй болгосон шийдвэрийг сэргээснээр эргээд энэ дал орчим тэр бум төгрөг улсын төсөвт төвлөрч чадах уу үгүй юу гэдэг энэ одоо бас маш том эргэлзээ бол үүссэн байсан. За энэ дээр за төсвийн байнгын хорооны дарга чойжл сүрэн тайлбар өгсөн юм.
Энд чи яг өдөр 4.6 тэрбум төргөний амнаа төлөхдөггүй байна. Өдөр 4.6 тэрбум төргөний. Тэгээ татврын ерөнхий газраас над төгсөн мэдээллэр бол бүр албан бичгээр хөргүүлдсэн мэдээллэр бол энэ 11 сарын 15-ны байдлаар нийтдээ 60 сар нь 9 тэрбум төргөний амнаа төлөхдөг байна. За ингээд энэ дэр 11 сарын 25 гэж байгаа бол Тэгэхээр 10 оног энэ амнаа торж ирж байгаа. Тэгээ 10 сарын 30-наас 11 сарын 25 гэдэг үзэх юм бол ойролцоогоор нэг 9 орчим тэрбум төргөний амнаа төлөхдөггүй гэсэн үг. Энэ яг 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрөөс мөн оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрөөр хүртэл хугацаанд ашигтай малтмуулг өөрийн гэрэг цанд ашигласан, худалдсан, экспортлсан, эсвэл худалдахаар ажуулсан дор дүрдсэн итгээд нь 2019 оны 11 дугаар сарын 20 22 22 22 22 өдөр батлсан ашигт малт бүлийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт уруулах тухай хуулийн тухай хуулийн дагуу тухайн хугацаанд хамаарах ашигт малт бүлийн нөөц ашигчны төлбөрийг тооцож улсын төсөвт төлнө гэсэн ийм сандлыг ашигт малт бүлийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт уруулах нэмэлт өөрчлөлт уруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн талаар дагаж мөрдөх хуулинд нь ийм санал уруулахаар байгаа. За төсвийн банк орны дарганы хэлснээр бол ямар ч байсан өнгөрсөн хугацаанд энэ өдөрт алдаж байсан 4.6 тэрбум төгрөгийн алдагдлаа эргээд нөхөд авах боломж бол энэ хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиар нь би болсон гэдэг энэ тайлбарыг бол хэлж байна. За би тухайн бас төрөн дурдаад өнгөрсөн энэ уулуурхай юм болон сангийн яамны одоо байр сүр зөрчилцсөнөөс болоод өнөөдөр энэ ашигт малтмалын нөөц ашигсны төлбөрийн тухай хуулийг улсын хурал хэлцсэн батлалгүй үндсэндээ хууль одоо зөрчиж 20 өнгийн хугацаа болвол өнгөрсөн байгаа. За тэгвэл уулуурхай яамны зүгээс яг энэ ашигт малтмалын нөөц ашигсны төлбөрийг ямар төвшөнд нь авах ёстой юм бэ гэдэг дээр уулуурхай хүнд үлдрийн сайд сумын азрын өгсөн тайлбарыг үзэж таахын дөрөв. Уулуурхай яамнаас бол зарчмын байр сүр бас гаргаад энийг нь юуний хамтарсан байнгын орон төрний санд хураалгаад өвчихсэн байр сүрт байгаа. Энэ нь болохоор сангийн амтаа шас ярьсан тэгээ сангийн амныхан бол бас ялангуяа нэг байжгүй хөөлдөр болон олборлж байгаа олборлогч төр яг нь байжгуулах төр яг нь гэдэг бас бид нар зүрийн л одоо байр сүрүүд бас сүрүүд байгаа. А тэгтээ ер нь бол бид нар бол мэдээж нэг зүйлийг л бас сайн бодмоор байгаа ер нь бол амнаа тгэж үе юм бэ гэд. Энэ бол олборл олборлтын шатандаа л амнаа л гэсэн үг. За уулуурхай юм бол ийм байр сүрийг илэрхийлж байгаа. За тэгвэл сангийн сайд хүрэл баатрын хувьд ч гэсэн за энэ төлбөрийг бол үндсэндээ дахардуулж аваагүй гэдэг энэ тайлбарыг бол өнөөдрийн хүртэл хэлсээр ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ Стратог гэдэг нэр бүхий компани захиалгаар үндсэн хуулийн цэц ажиллаж өнөөдөр энэ ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн а тухай хуулийн энэ 47-ийн 47-р зүйлийн зарим зүйл залтыг ингэж хүчнгүй болгосон гэдэг ийм зүйлийг бол ярьж байгаа. Тэгээ ямар ч байсан улсын хурал одоо бас цэцэн энэ гаргасан алдааг өнгөсөн 7 хоногт одоо зас залруулж бол чадсан байгаа. Тэгэхээр яг энэ хөрлө батар сайд одоо цэцэн энэ гаргасан шийдвэртэй холбогдуулан за энэ 7 хоногт эдийн засгийн болоод төсвийн байнгын орны хамтарсан хуралдаан дээр сангийн яамны байр сүрийг илэрхийлээ. Энэ татвар давхардуулж авч ирсэн юм ерөөсөө байхгүй байхгүй юу? Угаасаа энэ хуулийн дээрээ татврыг давхардуулж авахгүй гэсэн үгэл бүртээ засгийн газраар батлагдсан журам дотроо давхардуулахгүй авах тэр процедурын зүйлийг энэ тусгач оруулаад батлчихсан гэд хэрэгжээд явж ирсэн заал. Гэтэл цэц дээр болохоор давхардуулж авч байна гэд Тэгэл би бол лобинд автагдсан гэж үзэж байгаа. Стратег гэдэг компани ерхи ашигт нэг зүйлж. Тэгээ шийдвэр гаргацсан байхгүй юу? А түүнээс биш аж ахуй нэгжүү давхардуулах төлжсэн зүйл ерөөсөө байх. За ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг улсын хурал батлсантай холбогдуулаад за ямар ч байсан төсвийн орлого бол энэ төлбөрийг авахгүй ингэж тасрах эрсдэл бол үүгээр дуусахаар болж байна гэдэг нь мэдээллийг бол өгч байна. За гэхдээ энэ дээр бас анхаарах ёстой нэг зүйлийг 
Яг энэ хууль үнслэлийг эдийн засгийн болоод төсвийн байнга орооны хамтарсан хурлаан үеэр улсын хурлын гишүүн Жадамбийн энх үерийн зүгээс Жадамбийн батардны зүгээс бол хэлсэн байгаа. За тэрээр ямар зүйлийг одоо улсын хурлын гишүүдэд анхааруулж хэлсэн бэ гэдгийг үзэж таа бүхэндээ одоо тайлбарлая. За өөр хэлэх юм бол улсын хурлын одоо энэ өнгөсөн төлөө хоногт баталсан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль ишин одоо хуулиар ашигласан худалдсан экспортлсон гэсэн гурван шат дамжлагаас нь дахин энэ одоо амнаат буюу роялтыг авахаар ийм хуулиа улсын хурл одоо баталаа гэдэг ийм шүүмжлэг бол хэлсэн байгаа. За өмнө нь ямар нөхцөл байдал байсан бэ гэхлээр за яг энэ гурван тохиолдолд одоо энэ роялтыг авч байна гэдэг үнслэлээр цэц хүчингүй болвол болгосон энэ хуулийн зарим зүйл цаалтыг за тэр хуулийн дээр одоо жишээ нь ашигласан худалдсан экспортлсон гэсэн энэ гурван өнг за одоо юу гэдгийг а хойно үргэлжлээд байсан бол за саяны энэ зас цайжруулж орж ирсэн хуулийн дээр доош нь бол одоо жагсаагаад ингээд бичлээ тэгэхээр энэ хуульч нь өөрөө ямар ч ийм бодтой өөрчлөлт бол болж чадсангүй за ахад цэц төр очиж шин ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульч нь унах ийм эрсдэлтэй хуулийн улсын хурал баталлаа шүү гэдэг энэ санаулгыг бол өгсөн за яг түүний хувьд одоо ингэж хэлсэн бэ гэхээр өмнө нь цэц төр улсын хурлаас итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөр очиж шин ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн одоо зарим зүйл залт нь төлөрийн тухай хуулийн зарим зүйл залт нь өнцөө хэл зөрчсөн гэдэг энэ маргаанд бол оролцсныхаа хувиар ямар асуудал одоо яригдсан юм бэ үнэхээр энэ үнслэлтэй мөн үнслэх юм уу гэдэг дээр одоо улсын хурлаас баталсан энэ хуулийг одоо хамгаалж очиод гэвч одоо цэц ингэж эсвэлхаа уралдаанаар шийдвэрийг бол гаргасан байгаа тэгэхээр яг түүний хувьд өмнө нь одоо ингэж цэц төр оцсныхаа а хүрээнд за дараах анхааруулгыг бас улсын хурлын гишүүд бол одоо энэ хууль санаачлалч байгаа хүмүүст бол өгсөн байгаа. За ингээд батэрдэн гишүүн одоо ягаад энэ ашигт малтмалын шинээр болсон хууль чинь дахиад цэц төр очихоор ийм нөхцөл байдал үүс вэ гэдгээ тайлбарласан тайлбарыг одоо хүл авъя. Өөр хэлбэл амнаат гэдэг энэ татврыг худалдан худалдахаар ачуулсан, экспортлсон, өөрийн хэрэгцээнд ашигласан гэд ингээд яг нэг төрлийн татврыг гурав одоо гурван шатал дээр нь авахаар энэ заалт чинь дахиад орж иж байгаа шүү. Би энийг портгол зүгээр би портгол тэмдэглүүл итгэе. Ягадгүй тэнд очсны хувьд. Тэгэхээр энэ хэрвээ агуулгаараа өөрчлөгдөөгүй зүгээр хойшгоо ингээд дараалцсан байсны доош нь зэрэгцүүлээд орж ирсэн гэж цэц үзэх юм бол дахиад асуудал үүснэ. Энэ асуудал үүсээд бид нар 11 сарын 25-наас хойш хууль үйлчлэл явдаг. Дахиад 20 50 нь тохиолдолд дахиад бид нар нэг ийм хам мөргсөн байдал дахиад ороо шүү гэдгийгээ би бас хэлэхсгий хүсэх юм аа. За за үнцэн үеийн цэцэн шийдвэртэй холбогдол улсын хурал энэ ашигт мэтмэлийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг өнгөсөн төлөө хоног шинээр баталлаа. За ямар ч үсэн төсөв арлаа бол үүнээс болж тасрахгүй гэдэг юм мэдээлэл өглөө. За гэхдээ саяны батэрдэн гишүүнээ санаалсан шиг ахад энэ асуудал одоо цэц төр очиод ярагдах үгүй юу гэдэг нь өөрөө цаг хугацааны асуудал болж байгаа юм аа.